。你真的不知道怎么疼爱女人。快说，带头大哥是谁？嗯，你要是早这么抱着我，就什么事情都没有了。你现在可以说了吧？急什么呀？我是快死的人了。你就让我在你怀里多躺一会儿。哎呀，你你干什么呢？你你你还看不出来吗？这。也难怪哦，你长得那么漂亮，哪个男人看见你，都会喜欢上你的。你，当然了。既然你长得那么漂亮，那我这儿有一样好东西，就一定要给你看看喽。你有什么好东西啊？嗯。你是大英雄大丈夫，不能向他逼供，而我是个小丫头，我去骗他就没什么了。你去骗他？你怎么去骗他？嗯，我想假扮一个人，骗马夫人说出带头大哥来。哎，对呀、啊，我怎么没想到呢？我，你的易容术这么高明，用在这件事上再好不过了。你想假扮成谁呀、啊？那就要问你了，看看谁和她丈夫生前关系最好。和马大元关系好的，有全冠清、陈长老，还有执法长老白世静。嗯，陈长老不带礼，又是毒蛇，又是蝎子，我可不敢带这些。全冠清，这个人我可不太喜欢。还是白世静好，在聚贤庄的时候，他特别听你的话，一直在保护我。我觉得学他应该比较容易。嗯。哎，那我呢？好了，你看。啊。嗯。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！阿朱，你怎么把我变成独眼龙了？独眼龙好啊，独眼龙别人就认不出来了。呃，哎，别动别动。哦哦。嗯，好了，现在你去城里找丐帮弟子聚集的地方，散布白世静要来信阳的消息。好，弟子遵命。我走了。嗯，小心点儿。哎。这就是马大元家了。哦，阿朱，为什么要等到天色变暗才过来啊？天色变暗，易容就不容易看出来了。
记住，进屋之后，你能不说话，就千万不要说话，啊！哎，听说白长老来了信阳，但光临寒舍，真想不到。呃，在下有一要事要和弟妹商量，未能及时通报，还请恕罪。白长老大驾光临，有什么就请说吧。徐长老在魏辉城遇害，弟妹知道吗？我当然知道。大家都怀疑是乔峰下的毒手，而且没过几天，赵钱孙谭公谭婆也在魏辉城外被人害死，死于降龙十八掌下。紧跟着，铁面判官单家。被稍微平定，而且连天台山智光寺的智光老和尚见了乔峰后，也圆寂了。这，这都是乔峰干的。我怀疑，乔峰回来加害弟妹，希望弟妹能出去躲避一阵子。我当家的死后，我活着已经多余了。乔峰要是来害我。我正想一死呢，弟妹，你这是说的什么话呀？啊，马兄弟，大仇未报，哎，你怎么能轻点死呢？啊啊，呃，你先出去一下，在外面等着我，我有话要跟马夫人说啊。哎，你还知道来呀？啊啊啊！呃，哎，我，啊，我我我确实得到了可靠的讯息，乔峰要来加害于你。你的好意我知道，你还有什么事？哦，我还得到一个重要信息，是和马兄弟被害有关联的，是吗？哎，那天在魏辉城吊唁徐长老的时候，我遇见了赵钱孙，他跟我说，他知道害死马兄弟的人是谁。你开什么玩笑？这、这、这，哎，我，这是、这是正经事儿，我怎么会开玩笑呢？赵钱孙确实是亲口跟我说的，他说杀人凶手不是乔峰，也不是姑苏慕容，而是。另有其人，这、这，他怎么会知道？这不可能！你胡说八道！胡说八道！这，哎，真是的！赵天孙跟我说啊，说去年八月间，你何必吓我？这、这，哎呀，我怎么会吓你呢？赵天孙确实是这么说的，可惜啊，他已经死了。他说啊，去年八月间，谭公和谭婆，还有杀死马兄弟的那个凶手，一起在带头大哥家里过节呢。他真是这么说？真是啊！我问他凶手是谁，可是他却，哎，他却不告诉我。那又怎样？哎，赵钱孙说，大家都怀疑，乔峰。和姑苏慕容是杀害马兄弟的凶手，其实大家都被糊弄了。是啊，只可惜赵钱孙已死，现在你就不知道谁是凶手了。嗯，没错。事到如今，我只好去找那个带头大哥了。但是，你不知道带头大哥是谁，是不是？啊，没，没错。啊，弟妹，你带头大哥的身份对别人当然要瞒，免得让乔峰知道白长老是自己人，瞒你就没有必要了。啊，他便是天上月亮这样圆，又这样白。啊啊！呃，十五的月亮是又大又圆呐，可惜，呃，马兄弟看不见了
，你爱吃咸的月饼，还是甜的？哎呀，我们做叫花子的，吃月饼哪里还挑剔呢？哎呀，找不到真凶，不能给马兄弟报仇。别说是月饼，就是山珍海味，那吃起来它也没有滋味啊！啊，白长老。全心全意要为大元报仇雪恨，小妮子感激不尽。丐帮弟子数万，哪个不想为马兄弟报仇啊？那位带头大哥地位尊崇，声势浩大，随口一句话便能调动万人，而且他还喜欢庇护朋友。你如果去问他杀大元的人是谁，他多半不会说的。武林中一生能召唤万人的，丐帮帮主能。少林弟子遍天下，呃，少林方丈也能。你不用胡猜，往西南方向。西南方。小女子不懂武功，白长老，你应该知道这是什么功夫。呃，点穴的功夫，少林派的金刚指，河北沧州郑家的夺魄指。都是很厉害的。白长老见多识广，怎么这会儿糊涂了？呃，这是大理段氏的益阳指，啊，但是大理段氏是皇族，和中央武林往来很少。那带头大哥一句话调动千军万马，是不是皇帝呀、啊？不是皇帝，是皇帝的弟弟，大理的镇南王。段正淳。嗯，哎，阿朱，今天大功告成，你怎么不高兴啊？我是担心。担心什么？担心大理段家人多势众，你一个人去报仇。你别为我担心了。我在暗处，他在明处，会有机会的。肖大哥，你千万要小心呐！你就放心吧，我还要跟你一块儿去关外，骑马打猎，牧牛放羊呢。嗯。你怎么了？我突然想起一个人来。谁呀？我的一个结拜兄弟叫段誉，是大理人。我们在无锡斗酒的时候，他竟能把酒从手指间逼出来，这种神功内力，我是万万不及的。后来我们又比脚力，他的轻功也不在我之下。那他岂不是个绝顶高手啊？哼，我的这位义弟啊，他说他什么功夫都不会。啊？那段正淳是大理国的镇南王，他的武功岂不是更高了？嗯，天下之大，处处卧虎藏龙，武林中的高手实在是太多了。报仇之事，不在于一朝一夕，我们还是想个更好的办法。若论江湖上的规矩和道义，我们可以智取。规矩道义。父母恩师之仇，不共戴天。我才不管什么江湖上的规矩和道义。大哥，我曾经听慕容公子谈起天下武功，他说大理段家最厉害的不是一阳指，而叫六脉神剑。我的那位义弟，使的就是六脉神剑。慕容公子还说，天下武学不在于会的多，而在于精。嗯，说的有道理。他还说，少林派有一门绝学，叫做易筋经。只要谁能够把这部经练通了，再平庸的武功，都能化腐朽为神奇。他生平于天下武学，都知道一二，就是没见过六脉神剑的剑谱和少林的易筋经。嗯，慕容公子。能将这两门功夫
，相提并论。我以为，要对付六脉神剑，先从易筋经着手，一定是个好办法。哼哼，哪有那么容易啊？少林寺的易筋经应该藏在菩提院里。少林寺这么多高手，谈何容易啊？哼哼。阿柱，那天晚上你夜闯少林寺，会不会？我偷了这部经书，本来呢是要送给我们家公子的，现在送给你了。你可真有办法！你看，这怎么都是梵文呢？这下可糟了，折腾半天偷了一本看不懂的天书。好了，没关系的，有的必有失嘛。再说，没有这本经书，也未必报不了仇啊！不要狂妄！杜立头来了，快去救主公！这个人忠心护主，是头硬汉子，不过他受了很重的内伤。啊！快开开开呀！这你吃饭了你！啊！你家！这位兄弟，你家主公是谁？他在哪儿啊？哎呀，你快去报信儿！主公他在小镜湖，你快去小镜湖去啊！小镜湖。湖里这么多鱼，哪条是你的？哼，都是我的。哼，都是你的，你叫他们答应吗？爷。哼，你这个姑娘。哼。姑娘，您年纪轻轻，怎么这么狠毒，无端的杀生？我就是喜欢杀生，你不服啊？哼。想折断我的鱼竿，哼，没那么容易。哎，大哥，你看呐，哪儿来的野丫头？你才是野丫头！你这个死丫头，你使的什么妖法？用的什么鬼招数啊？你再骂一句，你再骂一句，就我踢死你！你再骂一句啊，我踢死你！今天我踢死你！你这个臭丫头！好，放开我！我踢死你！放开我！我踢死你！让你再骂！让你再骂！兄弟，嗨！楚兄弟，怎么回事？主公，这个小姑娘会使妖法。你。你以为你能解得开吗？哼！你
你只要服服帖帖的对我说三声，我服了姑娘了，我就放了你。姑娘，你得罪我楚兄弟，没什么好结果的。结果越坏越好玩哦。嗯。<笑>你你放开我！你连说三声，我服了先生。再把我兄弟身上的渔网解开，我就放了你。你得罪了我，没有好结果的。结果越坏越好玩啊！去人家说话，没出息！啊！啊！我服了先生，服了先生，服了先生了！快把渔网解开！这个容易啊！你太狠毒了！主公，那姑娘她好像不识水性了。不会的，是是的。阿星，阿星，快出来！什么事啊？我不出去。有淹死人了，快出来救人！是不是你淹死了？阿星，你你要淹死了我救，别人要淹死了我就不救。他是谁呀？你就你，看把你给急的，是不是把你新相好的带到我这儿来了？哎呀，阿星啊，她是一个小姑娘啊。是我不小心，一掌把他打下水的。怎么样？我们得想办法救他。兄台有何贵干？在下是受一位叫朱丹珍朋友的委托，到这儿来报个信儿。朱丹臣，他是我的护卫。请问是什么信？这个朋友受了点伤，他说有一个大恶人要上门来找你。他的伤势怎么样？他在哪里？我要去救他。是啊，他现在在什么地方？请你们放心，他的伤势并不严重，没有危及到生命。我已经安排他休息一下，一会儿应该就会过来。多谢。快来，快来，你快来看看这是什么！啊，你看看，你快看看这是……这哪来的？是那个女孩子脖子上戴的，到左肩上，还有，还有你当年画下的记号。你快去，快去看看呐！是你自己的女儿。你不养他，还害死了他。你是你自己的孩子，是我们的孩子，是你害死了他。你不抚养女儿，你还害死了他。你这个狠心的人，你真是太狠心了。阿柱，你怎么了？你还我女儿啊！我见，我见这位姑娘不幸惨死，心里难过
原来你是吓唬我。小小年纪如此歹毒，我苦命的孩子，你为什么打我的孩子？太欺负人了！你自己看吧。啊！好了好了，不要叫了。人家打你一下，这是应该的。你拿剧毒暗器对付人家，就应该教训教训。我这是避灵针，又不是最厉害的。哼，最厉害的暗器啊，我还没使出来呢。对，你为什么不用无形粉？逍遥散极了，刺穿心钉呢？啊！你怎么知道的？你的师傅是，是星宿老怪对吧？啊！星宿老怪，就是那个以化工大法来消人内力的丁春秋吗？阿紫，你怎么会拜星宿老怪为师呢？嗯。哎，你怎么会知道我的名字啊？我是你的父亲。什么？你是我爹？你是不是想占我便宜啊？你，你说，你你你你你凭什么就成了我爹了？啊？你凭什么？阿朱，你到底怎么了？是不是又不舒服了？没什么。这是什么鬼欲望啊？怎么解不开呀、啊？哎，朋友，肖兄弟，肖兄弟，肖兄弟啊，相救大恩还没有道谢，我家主公还好吗？哦，他。朱兄弟，主公，你没事我就放心了。启禀主公，属下在青石桥边布下了一阵，能将那四大恶人挡上一阵，但耽搁不了多久。请主公以社稷为重，及早回大理，以免皇上挂念。又是臣子，又是皇上的，早回大理？难道他就是？啊。请问阁下，是大理段家人吗？在下段正淳，你就是大理的镇南王段正淳，正是。<笑>姓段的龟儿子，你逃不了了，乖乖的束手待缚，老子瞧在你儿子的份上，说不定便饶了你性命。饶不饶他的性命，还轮不到你月老三做主。呸！老朱，你怎么了？我害怕。别怕，有我呢。老朱，终于找到他了。快放开楚叔叔，大敌当前，别再顽皮了。那我放了他，你讲我什么？你冒犯楚叔叔，还没赔罪呢。你把我扔到湖里，你还没给我赔罪呢。二位，这柔丝遇水就松，不如浸浸水，不解自开。好。耶！你又来多管闲事。阿紫多谢这位大侠，多谢大侠相救。这个小女孩实在是太顽皮了，刚才我已经小小的教训她一顿，也算是替这位仁兄出了口气。你有什么了不起的？嘿嘿嘿嘿嘿，真巧啊，你们都在这儿。云兄，别来无恙吧。人家的功夫总是越练越好，你的功夫怎么越练越差？混、啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀
恶人不怀好意，请主公以江山社稷为重，速速到天龙寺，请高僧到来。虚张声势，天龙寺远在大理，你请给我看看。帮前帮主也在这里，是镇南王请的帮手吗？我大理断是自家的事，今天要在大宋境内了断。嗯，可笑啊，可笑！乔帮主，你不会插手吧？段正淳，每次见到你，你都跟风流俊俏的娘们在一起。你的艳福真是不浅呀，叶二娘，你也风流俊俏的很呢、啊。哼，你个龟儿子，享福享的够多的了，儿子又不肯拜我为师，嘿，老子捡了你！啊、你要趁人之危吗？家人，和你我无关。这就得看我的心情了。楚兄弟，段正淳今日和你并肩抗敌，我死之后，和楚兄弟坟墓并列，无主臣之分。哼，家人家义。阿紫，快走！哎，快走！哎
真是好机会！我最担心易阳指和六脉神剑，这下正好看看他们的招数。你看，真功夫使出来了，将这根细铁棍使得像六七十斤的铁战杖一样，真是造诣匪浅一起杀啦！呀！乔帮主，你一定要管这些事吗？他们不单挑，咱们就一起上！嘿，奶奶的，这次有什么了不起的？呀！哎呀！小大侠，你先救了我女儿，现在，现在你要救了她，我真的不知道怎么谢你才好。我救她完全是出于私心，我不想她死在别人的手里，所以你根本用不着谢我。段王爷，我问你一句话，请你如实回答。嗯，在多年前，你是不是干了一件有愧于心的大错事？虽然这件事未必出于你的本意，可是你让一个孩子一生孤苦，甚至连自己的亲生父母是谁都不知道，是不是？不错，我为此事一直耿耿于怀，每次想起都非常不安。只是大错已经铸成，再也难以挽回。我总是对不起人。你既然已经知道自己铸成了大错，坑害了别人，为什么还要接二连三的干这些恶事呢
，短毛行止不端，德行有愧。荒唐的事，实在干得太多。他一向都是这样，我也从没怎么责怪他。今晚三更，我在那座青石桥上等你，希望阁下能够按时赴约。我一定准时到。大恩不敢言谢。乔帮主今日到来，我们不如喝上几杯。哼！哦，对了，你的伤势如何？要不要调养几天？这点轻伤，不算什么。这样就好，咱们走吧。那些风流账，总算有人要跟你算了。这次又不知道是哪一个，请来这样的高手，来收拾你。这我哪知道？阿星，是我害得我们的孩子孤苦伶仃。每次想起，我真是痛心。这些年，我太对不起你的母女了。现在阿紫终于找到了，可是她的姐姐在哪儿呢？嗯，我还有个姐姐呢。嗯。当年，我和你母亲无奈，将你们托给别人抚养，为了日后相认，我在你们两个肩头上都刺了一个断字。还给你们姐妹都戴上了一样的金锁，给你取名叫阿紫，你姐姐叫阿珠。啊，阿珠，那我姐姐阿珠现在在哪儿啊？啊，还不知道。我欠你们的实在太多太多了。如果现在能让我们亲人团聚，就是让我现在去死，我都愿意。可千万别这么说。现在能找到阿紫，我就已经心满意足了。是啊，我也心满意足了。哎，那个，那个什么，萧峰，他不是要找你算账吗？那个人，他武功那么高，他该不会真的来对付你吧？我哪会知道？肖大哥，我没有帮你买到酒，这没有卖酒的。没关系。等今天晚上我报了仇，咱们得痛痛快快的喝一场。阿朱，今天我终于找到了大仇人，为我高兴吗？高兴。等今天晚上杀了段长春之后，咱们就去关外，一块儿骑马打猎，牧牛放羊。再也不会关那一步了。哎，我见到段长春之前，我曾发誓要杀他全家。可是今天一见到他，他也是个很讲义气的人，一人做事一人当，我也就不为难他的家人了。肖大哥。你这一念之人，多积阴德，必有后福。这些日子以来，我杀了多少人，还有什么阴德后福可讲啊？阿珠
，你怎么不高兴呢？是不是不愿意再见到我杀人了？肖大哥，既然你也认为段正淳是个很讲义气的人，你能不能，能不能不杀他？阿柱，你怎么会说出这种话呢？肖大哥，对不起，我错了。阿柱，你怎么浑身在发抖啊？我是冷。还是想劝劝你，你要是不高兴的话，打我骂我都可以。不要再劝了。如果一个杀你父母的人，一个杀你恩师的人就在你面前，你能溜之大吉吗？此仇不报，枉为做人。本来，今晚我应该陪你一起去，可是现在……啊，不用不用，阿朱，来，你呀、啊，好好的睡上一觉，等一觉醒来，我已经取回段正淳的手机了、嗯。不，肖大哥，肖大哥，肖大哥，我不能陪你了，我多想陪着你，和你在一起。我真的不想离开你，你一个人孤独寂寞，我真的不想没有你。阿朱，我就离开一会儿，马上就回来。不，不是一会儿，我觉得会是很久很久。我离开了你，你会孤零零。我也会孤零零的。你现在就带我去雁门关吧，我们现在就去打猎放羊，好不好？阿朱，等我今天晚上报完了仇，咱们永远不会中原了，永远在一起，好不好？王爷，姑娘来了。肖大哥让我来转告王爷，今夜约会取消。肖大哥有要事，要离开这里，吩咐我叮嘱王爷，要好好善待阮阿姨和阿紫姑娘。嗯，有劳姑娘了，请转告肖大侠，以后有什么用得着的地方，段正淳随时听候差遣。
要打下岳剑在下，我这有何指教？段王爷，你真的不知道我约你来的原因吗？你是为当年雁门关那场血战，我当年被剑灵欺骗，杀了你父母，实在是大错特错。那你为何又杀害我义父义母，害死我恩师玄苦大师呢？我想遮掩此事，谁知道？越陷越深，最后竟到难以自拔的地步。你倒是条爽直的汉子，说吧，你是自己了断，还是由我来出手？今天若非萧大侠相救，段某早就命丧小径湖畔。萧大侠要取在下性命，尽管出手。我父母恩师的大仇不能不报。你杀我父母，杀我义父义母和我寿宴恩师，一共五条人命。记你无掌，你受我无掌之后，不管你是死是活，此仇咱们一笔勾销。好，你命只还一掌，你太便宜我了。出手吧。发现了一个寄人，就
知道是他们的女儿。阿紫姑娘见上此人的，就是这个段子，连金锁都跟我的一模一样。你是说，你也是他们的女儿？假装点你去买酒，其实我去了竹屋，偷听我爹娘和阿紫妹妹说话，才知道的。可是我没有想到，阿紫你爹娘的人，竟然就是我爹，老天爷！太残忍了。可以告诉他，让他逃走，不来赴约。你做这一切都是为了我，是不是？为什么？为什么？大理东家是皇族，你杀了他们的，真难保，他们不会放过你。阿朱，阿朱。大哥，我求你一件事。你说吧，什么事我都答应你。我的亲妹妹。虽然我没有和他一起生活过，但他毕竟是我妹妹。大哥，我求你帮我照顾他，我怕他误入歧途。嗯，我答应你。
就能。怎么写了？尊驾是阮兴忠什么人？我在问你呢，你是聋子还是哑巴？你怎么不说话呢？阮兴竹，是你？不错，我是阮兴竹。二位是？哎，杀杀猪的就是他。萧大侠，你已经杀死了我的女儿，你想做的，你不都已经做到了吗？你还在这儿干什么？我苦命的阿珠，段夫人，我罪孽深重，求你杀了我吧！杀了你，就算杀了你，老天能让我的孩子活过来吗？不能了，不能了，萧大侠，你不是说我和阿珠的爹爹做错了一件事吗？这话不错，可是你要打抱不平，你应该去杀段二爷，你应该杀我呀，为什么？为什么你要杀了我的孩子？什么于心有愧的事？你明明知道，还来问我。阿珠和阿紫都是我的孩子，当初段二爷不敢带回家去，所以我们只好送给别人了。现在想起来，真是罪过。我昨天问段正淳。他是否做错了一件事情？他承认的就是这个。那还能是什么？那我后来问他，为什么接二连三的作恶
，他为什么也承认了？小大侠，段二爷生性风流，一向如此。他有了第一个女人，还想有第二个、第三个，甚至第四个。接二连三的荒唐，你把这荒唐叫作恶，他也只好认了。你管这种闲事干什么？错了，错了，全错了，全错了。这幅字也是段长春写的。嗯，不是他，还是谁？设计陷害我，我误杀了阿朱。本应死在他身边的，可是我要去找那个人，先为阿朱报仇，再来和他团聚。等着我，阿朱。我这就去找他。你这个狐狸精，害得我娘好苦。你说谁狐狸精？我打你！阿紫，你是修罗刀秦红棉吧？没错，是又怎么样？那那位一定是令千金了，真漂亮，很像当年的秦妹妹。漂不漂亮跟你有什么关系？阿紫，阿朱临终前曾托付我，让我好好照顾你。段夫人，以后阿紫有什么事，只要有我萧峰在，尽管吩咐，我绝不推辞。如此真是太好了，阿紫啊，还不快过来谢谢萧大哥。我师傅天下无敌，有谁敢来欺负我？萧大侠，你现在是泥菩萨过河，自身难保，你还是先想想办法，把自己的仇报了，再来说大话吧。各位，在下就此别过了。这位姑娘，你用这么歹毒的暗器，对你没什么好处。如果遇到什么高人，吃亏的是你自己。哎哎，又说大话了吧？这暗器顶多打不中，还能吃什么亏呀、啊？
喝什么喝呀？我在这里等了你这么多年，你到今天才知道来看我，你真没良心。小敏，我虽然身在大理，但是我心里想的全都是你。我听说你嫁给马大元的时候。我真的三天三夜没吃饭，<笑>三天三夜，那不饿死你啊？我才不相信呢。小敏，我骗你干嘛？人家也想在你身边吗？我就知道，还是你对我最好。真<笑>讨<笑>。人家讨厌你的酒气。段郎，你这次来是不是因为知道？我丈夫死了，我是来看看你，怕你悲伤过度。你呀，就会说好听的。我要是不想你，我又怎么会从大理赶过来呢？嗯，好吧，那你打算以后怎么安顿我呢？嗯，以后的事还是以后再说。嗯，来，跟我亲热亲热，我想死你了。你还是不肯带我回大理。回大理做什么？那里又潮又热。你去了那儿，会水土不服，你会生病的。哎呀，原来你又让我空欢喜一场。我当然不会让你空欢喜。段郎，你放下我，我要给你讲个故事。我们到床上说。不嘛，段郎，你好好听我说。好吧，好吧。段郎，你先坐下来喝一杯，听我慢慢的跟你说。好。嗯。来，干。嗯。小时候。我家里非常穷，我想穿新的花衣服，可是家里做不起。我老是想，要是哪天能让我穿上花衣服就好了。你小时候肯定很漂亮，就算是穿上破破烂烂的衣服，也一定很好看。你出身皇族，怎么知道我们穷人家的生活？那时候我每天都求我爹爹给我做新的花衣服。爹爹说：“等到过年前，把家里的鸡和羊拿出去卖了，就给我做花衣服。”可是，腊月的一天晚上，来了一群狼，把我们家的羊和鸡都叼走了。那后来呢？我又哭又闹，不管爹爹怎么哄我，都没有用。要是当时我在，一定送你十套、二十套。后来过年时，我看隔壁的姐姐，她穿了一件新的花衣服，于是我就溜进她家，把她的那件花衣服拿了出来。原来你不只会偷男人，你还会偷衣服。不，我才不偷衣服呢。我拿起剪子，把那件花衣服剪成了碎片。我得不到的东西，别人也别想得到。啊，好了，以前的事别提了。嗯，我们睡觉去。
端了，你再喝一杯，我就陪你睡觉，最后一杯。<笑>原来你想灌醉我。<笑>你的酒量就是再喝十杯也醉不了啊。那你来抱我，你来抱我好不好？小明，我喝醉了，我站不起来了。段郎，你来呀，来抱我。小明，我醉了。你过来，你没醉，你不会醉的。你不抱我，我就不过去。段郎，你怎么了？你没事吧你是不是有仇家来寻仇？这酒里面有药，是吗？不会的，我也喝了呀，我怎么没事啊？我根本没法用功。啊，这可不是闹着玩的。到这个时候，我怎么会跟你开玩笑？酒的时候，不小心把一包毒药掉进了酒壶，你别怪我好吗？原来是这样，没什么。他这样做，可能是想让我带他回大理。不过这手段太狠了。你愿不愿娶我，段郎？我投降了，你跟我一起回大理，我娶你为镇南王侧妃。以前我就问你，可你总是不答应。现在你终于答应了，恐怕也不是真心的。小明，我是真心的。来，让我亲亲。我过来。段郎，我第一次给你的时候，我跟你说的那些话，啊，你现在还记得吗？我说过，如果有一天你对不起我，我会。把你身上的肉一块一块的咬下来。啊
，就算你咬死我，我也会在你身边。为什么？你没听说过，妻子谋害丈夫，死了的丈夫总是缠在她身边，一方第二个男人跟她好。不是我丈夫，你别吓唬我了。哎，你背后是谁、啊？我背后哪有什么人？胡说！马帮主，你回来了！你骗人！你骗人！段郎，今天到了这个地步，你就别吓我了。我就看在咱们往日的情分上，我就给你一刀。让你死个痛快！好，你来。给你一个谋杀亲夫的罪名，谁还来帮你呢？谁说是我杀了我丈夫？那天你故意骗阿珠，就是要利用乔峰来杀我，对吗？乔峰那家伙真没用，居然没把你给杀了，还是让你给逃了出来。阿珠假扮白世金，连我都分不出来。康敏是怎么识破他的？这里一定有问题。段郎啊，我太爱你了，我再咬你一口。你尽管来吧。没事，他他还点了我的穴道，你小心。小米，那姓段的服了十箱迷魂散，他怎么会有功夫呢？嗯、小米，好些了吗？我手脚发软，动不了。师姐，你快杀了他，带我走。马马马大元兄弟，你你就饶了我吧，都都是那个贱女人逼我干的。你害怕什么？白世镜，没用的东西。是，是我，是我杀了你。你要怎么样？马大元，你活在世上是个脓包，死了也没用。老娘可不怕你。哎哎、大大元兄弟，饶命啊！哎
，你老婆偷看了旺旺叔的衣领，知道你不会揭露小凤的，所以他才让我害你，都是他指使我干的。白世景，马大元没死吗？可是我亲眼看见你杀了他呀！师姐，你怎么了？红敏。庆祝，你们都来了。你，你打他干什么？那你打他干嘛？你疼吗，段郎？段郎，你没事吧？要是你们都亲我一下，我就没事了。到现在你还贫嘴<笑>。让我看看你的伤口。你个贱女人，真是太狠毒了！段郎，你忍着点，我给你敷药止痛啊！你要干什么？嗯。嗯、前辈请了步。雷乔峰威震江湖，果然名不虚传。不过，你还是回去看看吧。回去，回去看什么？乔峰，你来了，你你快来救救我！你这个贱人，杀死了大元兄弟。还来加害于我，你怎么会成这个样子？我怎么会加害你呢？我一直是仰慕你的。你昨夜说的那些话，我都听见了。好吧，那就杀了我吧。杀你？我还怕脏了我的手呢。乔峰，求求你杀了我！小贱人，他挑断了我全身的经脉。我现在是废人了。他把我划伤，往我伤口上倒蜂蜜，让蚂蚁来咬我。我活着还有什么意思？乔峰，我今天落得这个下场，都是你害的。我害你？说反了吧？哼，乔峰。你还记得当年你升任帮主的那天吗我视而不见。你漂亮不漂亮跟我有什么关系？我告诉你，比你再漂亮的女人，我也不会多看一眼的。什么？比我还漂亮的女人
。你说，是谁？在我心里，只有阿朱一个女人。呸！一个小丫头，你居然喜欢她，她根本配不上。你说什么？你这个淫妇，怎么能够跟我的阿朱相提并论的？我求求你，别杀我！你自己等着死吧！乔峰，就是恨你当年看都不看我一眼，才叫马大元接你的老底。可是马大元他说什么都不肯，所以，所以我才叫白世锦杀了他。就是因为我没有正眼看你，你就杀了大元兄弟。那一天，我在马大元的铁墙中发现了汪帮主的遗书，知道了你的身世。原来，原来你是契丹人。我要把这个消息散布出去，让你身败名裂，就像我小时候撕碎的那件花衣服。大元兄弟。都是我害了你。是的，谁让他为了你，连我的话都不听。你这个淫妇，我万万没有想到，连执法长老白世静，竟然也和你。他算什么执法长老？哼，一个老色鬼。世静啊，你到底答不答应我？呃，哎，恐怕很难。我看，就算了吧。你真的不肯吗？好，我去告诉马大元，白世静和他老婆有私情，看你还怎么在丐帮待下去。要不，你可以把我杀了，来个死无对证。哎呀！我我怎么舍得杀你啊？我呀，疼还疼不过来呢啊！那，你就是答应吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯为了让人们误会生慕容复下的手，所以，他用的是锁喉手。哼，他，他也是个没用的家伙。杀了马大元之后，他宁肯自杀也不去揭发你，所以我只能去找全冠清。全冠清。没错。哼，你没想到，我只跟他睡了三个晚上，他就答应帮我揭穿你的身世。喜欢我吗？喜喜欢。你要我吗？要。别急嘛，嗯。有件事情你得答应我。什么事？什么事我都愿意答应你。你说这话，可别后悔啊！到底什么事？你快说呀！我告诉你，乔峰不是汉人，他是个契丹人。什么？我说乔峰是契丹人呢。你是怎么知道的？我看了马大元的一封遗书。这么说，马大元就是因为这个被杀死的。这个，你就别管那么多了，按我说的做。你要我怎么办？你去把这个消息散布出去。可乔峰是帮主啊！你答应得答应，不答应也得答应
。如果你不答应，我就去告诉唐家，你强奸我，你强奸我。我当然没那么狠心的，所以只要你答应我，我以后就死心塌地的跟着你。是怎么识破阿朱假扮的白世镜的？哼，因为我和白世镜约有暗语。他假扮白世镜，我一开始也没看出来。可是当我反反复复提我们的暗语时，他居然怎么也不接，我就知道，那一定不是真的白世镜。原来是这样。你害的人实在是太多了，看来我非杀你不可了。等等，其实我这么做，都是那个带头大哥让我干的。你不想知道谁是带头大哥吗？带头大哥，你说他是谁？好啊。你要是肯把我抱在怀里，我就告诉你。你真的不知道怎么疼爱女人。快说，带头大哥是谁？你要是……早这么抱着我，就什么事情都没有了。你现在可以说了吧？急什么呀？我是快死的人了，你就让我在你怀里多躺一会儿。你还看不出来吗？这也难怪哦。你长得那么漂亮，哪个男人看见你都会喜欢上你的。你，当然了。既然你长得那么漂亮。那我这儿有一样好东西，就一定要给你看看喽。你有什么好东西啊？嗯？啊！我怎么这样啊？这是谁呀、啊？姐姐吗？别胡说八道！他正要告诉我我的仇人是谁。我我我怎么知道啊？再说了，他是被他自己吓死的。
。哎哎哎哎，大英雄，这个好玩，让我来吧。阿紫，从今往后叫我萧峰，我姓萧，不是什么大英雄。萧大哥，乔大哥，好，我记住了。没事吧？没事儿，谢谢姐夫。姐夫？对啊，你就是我姐夫，怎么了？好了，你该去找你的父母了。我才不去呢！嗯，我爹那些手下，我第一次见到他们就让我讨厌，我让我爹杀了他们，我爹不乐意，他一点都不疼我。你不喜欢的人就要把人家杀掉，你也太蛮不讲理了吧！姐夫，你怎么也说我？好了，不说了，要不然你就回到你师傅身边去吧。师傅，那我就更不能回去了。你又怎么了？不要那么任性，好不好？不不不，我不是任性啊。我告诉你一个秘密，我拿了我师傅的武功秘籍。我要是现在回去的话，他一定会把我杀了的。你爱怎么样就怎么样吧，我走了。哎哎哎，你你你去哪儿？我本来是要去报仇的，可是现在我连仇人是谁都不知道。看来这仇是没法报了。那不是太好了，你你可以陪我玩了。都是因为你刚才坏了我的大事。好，就算是我坏了你的大事，那么坏的女人本来就该死嘛。你啊，你干什么呀？你要打我？好，你打吧，反正我姐姐是被你打死的。打不了我们姐妹俩，都被你打死算了。好了，你快走吧。姐夫，你也跟他们一样，也把我当成累赘了。那我活着还有什么意思？哎，你干嘛？哎呀，你别胡闹了，好不好？我不管，我就要跟着你，要不我就死给你看。既然你执意要死，我也没有办法，你自己看着办吧。你有什么吩咐？哎哎，你呀、啊，把这碗酒送给那边那位爷。哎呀，姑娘，这酒还能喝吗？我让你送你就送，听见没有？这，你这不是为难我吗？你，你是嫌我手脏是吧？好吧，如果你喝一口酒。我就给你一两银子。哎，姑娘，我没听错吧？一两银子一口酒。嗯。嗯。姑娘，别说是您洗过手的，就是您洗过脚的洗脚水，我也喝。嗯嗯。啊怎么了？啊，我看看，啊啊，你舌头怎么了？啊啊！哟哟，这怎么？这舌头怎么是这样啊？哎呀，上面不是有东吗？是啊，快起来呀，快起来呀，快！你要说什么？你告诉我呀，告诉我呀，你说话呀！你是想让我给你治舌头？这人不人，那，那你可不要怕疼啊！哎哎，快！
我们刚才可是说好的，你喝一口酒，我给你一两银子。你刚才把酒全都吐了，你要喝完这一碗酒，这两银子他给你的。哦，不要，不要，酒不喝。真的不要了？不要，不要。那你说我现在有没有本事把你的舌头给割下？把这碗酒给那边那位爷送去。不敢。去不去？要不我把你的舌头全都割下来。